欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧开始筹备，男主都是演技派，制作班底让大家更期待。最近几年，杨子拍摄了很多古装剧，杨子从童星出道，很多年以来都很难摘掉下雪的标签，但是在2016年《香蜜沉沉烬如霜》播出之后，杨子成功的转型了。杨子非常适合灵动的古装剧女主角，随后也陆续拍摄了很多作品。之前一些声音称杨子总是待在舒适区，其实对于演员来说，更重要的是在适合的阶段演适合的角色。这并不是沉迷于舒适区，相反，这样的选择才是明智的。除了杨子之外，任嘉伦也是一个很好的例子，他也是因为古装角色当红。随后拍摄了很多，而且在选角方面，任嘉伦也非常专业，每一个角色都是公认的人间理想，也因此能够收获更多的路人缘。最近杨子的新剧似乎也正在筹备中，其实这部剧在很长时间之前就一直被转，前一阵看到杨子的进组路透，才更加能够确定这部剧就是由改编的《长相思》。杨子合作的很多男艺人都是热度很高的，这一次合作的张晚意、何谈、剑次都是很有实力的男演员。其实杨子本身的热度也是能够支撑作品的流量的，而且这部剧的原著作品本身热度就很高。张晚意曾出演《觉醒年代》和《乔家的儿女》，其中一部是年代正剧，另一部是正午阳光出品的作品。能够看出张晚意是深受正剧喜爱的小生，而能够出演这一类的作品，演技一定是基本的保障。而这一次的古装剧男主角，对于张晚意来说是一次转型的机会。杨子是非常有气氛感的女艺人，相信这一次会是愉快的合作。另一位合作的谭健次是最近有翻红趋势的男演员，谭健次的发展是很丰富的。原来他是初代男团的成员，唱跳的基本功都非常强，在演艺圈也有很多的成绩，但是一直没有遇到一个好的机会。前一段时间热播的《猎罪图鉴》热度就非常高，剧中两位男主角都迅速走红，大家对谭健次的呼声也越来越高，甚至连没有微博的金世佳热度都很高。这大概就是好作品的魅力，不仅剧火。而且主演也能火，让大家更加惊喜的是，《猎罪图鉴》是原创剧本，目前大家对第二部的呼声也非常高。原本阵容官宣之后，大家都觉得几位主演就很惊喜的，但是最近网传的制作班底让大家更有兴趣了。这部剧的制作班底中还有《琅琊榜》《猫妖传》以及《步步惊心》的制作班底的混合，这几部作品都是口碑非常高的。可以说是给这部剧又加上一层保障。目前这部剧正在筹备中，之前也有网友拍到了杨子进组的照片，相信这部剧又将是一部预定的爆款剧。最近杨子的新剧正在热播中，虽然之前的作品因为合作的男艺人而出现了很多插曲，但是杨子依旧是很努力的拍戏，为大家呈现更多优秀的作品，不必着急转型。也不必急于求成，好的作品永远都在路上。年度综艺名场面，王一博凭借在街舞上的表现，顺利拿下榜首。年底了，到了各大榜单总结大会的时刻了。这次是年度综艺名场面排行榜。果不其然，看到这份榜单的第一眼，就非常认可这个结果。年度综艺名场面前两位的名场面。皆是 U N I Q 王一博在，这就是街舞中的名场面。作为今年最热综艺节目，如果没有出圈的名场面，自然是说不过去的。再加上如今有顶流助力的综艺，从来不缺的就是经典场面。这次能够拿下榜首，同时第二场面也是王一博，只能说一句：王一博的实力跟人气，果然是不是吹出来的。人家的确有这个底气，这就是《街舞》第五季主打青春新生代舞者，从开播就让人备受瞩目。不光是有顶流坐镇，还有就是选手的各种表现。
，更重要的是街舞文化的推广，经历了前四年的推广跟宣传，逐渐被大众喜欢跟关注。话说回来，这就是街舞第五季中，王一博已经收敛了很多，并没有表现得多出彩，就是因为不同于以往的锋芒毕露，才让他表现的几个场面来得尤为突出。第一个名场面就是在街舞总决赛中，王一博的大秀，这个成功引发了大众翻跳热潮，成为了街舞赛后持续霸占各大视频平台的热门舞蹈。王一博对于街舞的热爱，在节目中体现的淋漓尽致，把街舞最纯正的那股味道呈现给大众，让街舞的精神跟文化得到了最好的表达。真诚的作品，自然会打动人心。这也是为何提及街舞，我们第一个想到的人是王一博。这个综艺名场面 Top 一给的实至名归，当之无愧。王一博的确为街舞贡献了最炙热的那份价值。第二个名场面也是来自于王一博的一段舞蹈，那就是跟 AC 一起合作的倍速版的《达拉崩吧》。其实很多人都被王一博在不同速度下跳舞的那股感染力给吸引。他的身材比例优越，跳舞的大框架，表现力很强，再加上外形优势，自然吸引不少的关注。不过话说回来，论综艺名场面，我觉得应该还有一个，就是这次街舞中有个作品来自于 k o k 的《猫妖传》出场，直接把王一博吓出表情包。这个经典场面应该收录一下，这也算这一季热议度很高的一个场景。最后呢？这部平凡的2022年已经过去了，留给了我们不少记忆犹新的画面。我们在娱乐的氛围里，在悲喜交加的情绪中，在风风雨雨的繁琐中走了过来。各位都不容易。王一博的新歌像阳光那样温暖又治愈，舒缓的曲调娓娓道来，给了我们不少心灵的慰藉。在辞旧迎新的跨年夜。王一博用独特的舞台呈现这首温暖的歌曲，是对不平凡而又深刻的一年划下来句号，为崭新又美好的新年送来了一道暖意融融的光。各位锁定东方卫视跨年夜，看王一博的舞台，挥手告别2022年，道一声珍重。杨紫一席借黄色礼服参加百花奖闭幕式红毯，身材略显臃肿。9月26日晚。杨紫跟随《烈火英雄》剧组一起参加了百花奖闭幕仪式的红毯。当晚的杨紫一袭借黄色缎面礼服，气质优雅大气，不过身材略显臃肿了些。杨紫的这身礼服来自 G E M Y m o l e of 秋冬系列礼服，礼服的阔肩泡泡袖长裙明艳动人，优雅华丽，气场十足。细心的网友可以看到，杨子对这套礼服做了小小的修改，把领子改小了。看来杨子对于礼服的穿着还是小心保守的。杨子的这套礼服虽然挺大气的，但并不是特别适合他，因为第一个颜色过于显老，适合四十加的人穿，而杨子还太年轻。第二，这套衣服也显得杨子有点胖，看起来有点肉肉的，挺丰腴的。同样参加活动的周冬雨一袭紫色露背蓬蓬裙，穿出了骨感美。她的礼服风格与杨子相完全不同，杨子的偏高贵大气一些，周冬雨的偏青春梦幻可爱一些。周冬雨的小身板真是瘦出了新高度，脖子下面两条突出的锁骨，无疑给她增添了不少的骨感美。清清瘦瘦的，再加上她妆容造型非常精致。整洁、简单明了，给人的一种清新、甜美的感觉。不知道大家对于杨子和周冬雨的红毯造型更喜欢谁呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。